have everything you need to know. Um, bueno, así que simplemente eso, si en algún momento me olvido de algo de lo que dijo o me comí alguna traducción, bueno, sepan disculpar, voy a tratar de ir frenándolo a tiempo, pero no tengo esa dinámica tan clara como la tienen los que hacen esto todos los días. Um, so, if I'm here, do you see me well? Yes. Yeah, perfect. We're about to start in four minutes. So, four minutes. Four minutes. I will sit here looking awkward. <laughs> so how's the Mixed with the Masters going? Great. Yeah. Great. Yeah. We're in, we're only in day two, actually, of seven. But uh, it's always really fun. Really fun. And it's a great group of people. So, yeah. Good. Okay. Eh, no, dice que bueno, está por el día 2 del Mix with the Masters y que va muy bien y que, bueno, un lindo grupo de gente. How many people do you have? 20. 20. 20 personas. Un montón. And uh, so they are all in, in your control room or? Yeah, it's a very large, I don't know if you can see, it's a very large control room. There are some sofas and chairs and yeah, it's perfect for, for teaching. Excellent. And o sea, bueno, dice que están todos ahí en el control y que el, el lugar es muy grande y que puede este, alojar a la gente perfectamente. Y, and, and how long does it go during the day? I mean, is it how many hours? Uh, from 10 o'clock to 1 o'clock. Mm -hmm. Then we eat lunch. And then 2 o'clock to 7 o'clock. Okay, so you just finished. Yeah, yeah, just finished for today. Okay, dice que recién terminó porque va de 10 a 1 y de 2 a 7 de la tarde. Y que acaba de terminar y son las siete y media de la tarde en Francia. You're in France. Yes. Which yes. In France? The south of France, okay. in Provence. Ah, in Provence. Yeah, I've, beautiful. I've, I've been there uh, two months ago. Nice. Bueno, eh, dice que está en el sur de Francia, que es un lugar muy lindo que se llama Provence, y bueno, que está... Eh, eso. <laughs> um, bueno, cuando ustedes digan ese, yo no sé si quieren esperar un par de minutitos más. Veo, ya lo tenemos. Arranco. Ok, so I think we can start now. All right. Uh, first of all, thank you. It's, uh, it's a great pleasure to have you here. It's a great thank honor. you. It's actually the first time we do something in AES Argentina with you. So it's, it, I hope it becomes a a habit. A habit, yes. <laughs> bueno, eh, estoy agradeciendo, por supuesto, y diciéndole que es un honor, porque es la primera vez que tenemos a Andrew Sheps en una, un evento de Ades Argentina, y ojalá que se haga un hábito. Eh, let me ask you, do you still play trumpet? A little bit. I hadn't played for years, and on the last Low Roar record, uh, which is a band that I produce, and I also have a record label, that we put it out. I played a lot of trumpet for the first time in 12 years, maybe. Dice que él empezó tocando trompeta, sí, en sus, sus comienzos, eh, quizás no profesionalmente, pero hacía mucho que no tocaba, pero durante muchos años tocó, y después por 12 años no tocó, y ahora con este disco que acaba de producir, Low Roar, uh, Low Roar, right? Yes. Yes. Uh, está tocando, tocó de vuelta para ese disco, y que, and, and how did it feel? I mean, did you... I mean, it was me alone in a room with Pro Tools, uh -huh. so it wasn't too scary. Uh, okay. But uh, yeah, it still, it's a little frightening. Dice que es un poco, eh, un poco de miedo volver a tocar, pero que era él solo con el Pro Tools, entonces que no le dio demasiado miedo. Um, let me go back to your beginnings just for a second. Uh, I know this can be found in Google, but it's still nice to hear from you. You studied at the University of Miami, did you? Yeah. I studied at the University of Miami. And how was that? I mean, would you recommend the University of Miami to any student? Yes. I mean, it, it has changed a lot because I'm old. So that was 30. I'm about to feel really depressed. It's more than 30 years ago that I was there. But it is... It used to be a degree in recording, which was very hard to find 30 years ago, but it was part of the music school and the music 
department was amazing. Like Pat Metheny, Jaco Pistorius, a lot of people came from Miami. So you were learning to record, but you had all of these amazing musicians to record. Bueno, dice que estudió en la Universidad de Miami y que, que, que fue hace más de 30 y algo de años, pero que era un gran lugar para estudiar relacionado con la música. O sea, había músicos increíbles como Pat Metheny, como eh, Jaco Pastorius, digamos, dando clases, o sea, estando en la escuela junto con él. Y para él es, esa fue una experiencia increíble, que era muy difícil, por otro lado, encontrar una, un lugar donde se estudiara ingeniería de sonido. Entonces, no solamente era una de las pocas, sino que además era muy buena en el área de música. And um, I, I'm, I'm wondering because uh, we have a need of more universities and more careers in uh, sound engineering and music. So it's uh, many years ago we used to go somewhere else to study. Now we have our own career, we're our own. Uh, degree and uh that's 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 great for us but it's very yeah. recent that was like i don't know less than 10 years ago right yeah it's it's i think that there is this idea certainly a while ago that it wasn't something you could teach you just had to be in the studio you needed to watch people you would learn it and if you tried to learn it from a book you'd actually be terrible But I think that the education is very, very important so you understand how things work. Uh -huh. sí, dice que, bueno, que, que básicamente esto en algún momento se pensó que no hacía falta estudiarlo y que se aprendía así como de la práctica nomás, pero que claramente él se dio cuenta que, que es muy importante estudiarlo y que ahora hay mucho más, eh, muchas más formas, muchos lugares para poder estudiarlo que en su momento no existían. So, moving on a little bit, you started working as a Sinclair tech tech expert is that is that correct well i don't know about expert but i worked for the company uh fixing them for a few years in los angeles and then in london mm -hmm. and then after i quit that job because i wanted to make records then i was a sinclair operator so i would get jobs to work on a session programming the sinclair then programming midi and then that finally led to pro tools él, él empezó como técnico en Sinclair, que no sé si saben lo que es, pero bueno, súper, súper avanzado. What, what year was that when you started with the Sinclair? Uh, 1988. 88. Claro, 1988 era como lo más avanzado en eh, síntesis y posibilidades digitales, de la, pre, la prehistoria ¿no? de, de la era digital. Entonces él empezó reparando y trabajando para la compañía que los hacía y después de eso evolucionó a... Por, por, pasó por distintas etapas hasta llegar al Pro Tools. So, when you started on Pro Tools, I guess it was like, what, 92 or so? Something like that. Yeah, it was very early. Then you started working with artists such as Stevie Wonder or Michael Jackson. Was that with Pro Tools already? Uh, no, that was after that. So, Stevie Wonder and Michael Jackson, uh, I did tours with both of them. And on Stevie Wonder, it was taking care of keyboards, so MIDI programming and things like that. And then the Michael Jackson tour was Sinclaviers, taking care of the Sinclaviers on tour, which then led to working on a Michael Jackson record. And then it was right at the end of working on that record where I first started using Pro Tools. Claro. O sea, mucho antes, unos años antes de que llegara el Pro Tools, él empezó a trabajar en giras con artistas como Stevie Wonder o Michael Jackson y pudo, él, él originalmente programaba los teclados para, en las giras y después junto con, eh, o sea, en el caso de, de Michael Jackson ya era directamente un, un, el, el experto en Sinclair para toda la gira, con lo cual él, eso llevó a una mejor relación con Michael Jackson que le permitió después hacer también eh, su trabajo en el disco. So what exactly did you do on uh, Michael Jackson's album? What album was that? It was the history the record. History, of course. Yes. And I was supposed to go set up the Sinclaviers. They were working in New York. And I was supposed to be there for three days to set up. And I was there for a year and a half. <laughs> so I did everything. Sinclavier, MIDI, engineering. I helped mix things. I did technical things. I just did everything. Uh, one more uh, question before I translate. What studio was that? 
uh, Hit Factory Hit. in New York. Claro, yeah. Estaban grabando el estudio, el, el disco de Michael Jackson, History, en uh, Hit Factory en New York, que no sé si alguno lo conoció, pero es un estudio, era un estudio increíble, la entrada de mármol, así, una cosa muy, muy, muy impresionante. Y, y él llegó como técnico en Sinclavier y terminó, o sea, fue por tres días y se terminó quedando un año y medio, haciendo todo, digamos, hasta la ingeniería del disco, etc. Con lo cual, so, eventually you developed a great relationship with Michael. Um, I actually interacted with him almost as much on tour as I did on the record, yeah, but, um, yeah, as good as anybody did. I mean, there were some people that he trusted completely, like Bruce Swedean mm -hmm. and Quincy Jones and that group of people. And I worked with him quite a bit during the record, but a lot of the things I did was working with some of the other artists who came in to work, like Slash playing guitar, Steve Beccaro doing keyboards, that sort of thing. So I did a lot of sessions with other musicians as well. Dice que interactuó bastante con Michael Jackson, pero no mucho más que en la gira. En la gira ya había tenido buena relación y después en la grabación se metió hasta donde pudo en la relación personal con Michael Jackson porque él tenía su grupo de gente, que era Bruce Swedeen, eh, obviamente... Eh, Quincy Jones. Quincy Jones, exactamente. Y con esa gente él tenía su grupo cerrado. Después él trabajó mucho con Steve Porcaro, con... Uh, who else was that? Uh, Slash... Slash, que iban a grabar como sesionistas, digamos, iban a grabar sesiones dentro de la grabación del disco, y él trabajó más personalmente con estos músicos. Um, so, eventually, I mean, I know you, your progress as a sound engineer, as a recording engineer, was uh, just amazing, uh, just uh, easy to see your uh, curriculum in um, on Wikipedia or anything, but... Um, One thing that I am, admire the most is the diversity of the artists you work with. Because you range from Metallica to Adele, or to, I don't know, Gogol Bordello, who's, uh, I mean, I love them, and totally different from all the others. Yeah. Um, estoy elogiando la diversidad de artistas con los que trabajo, que van desde Metallica hasta Gogol Bordello, o eh, Lady Gaga, o Adele. No? So, uh, was that your personal choice? I mean, to open up the spectrum no but i'm very very happy that it happened because i don't like just one genre of music yes. but it's very easy when you do this job to be known for only one genre mm -hmm. but sometimes you work in a genre that then becomes unpopular and then you don't work anymore So I'm really glad that I had a very slow progression and I worked on lots and lots of different things. Yeah. Dice que, bueno, que fue un poco por elección, pero que no tanto en realidad, pero que le gusta que haya pasado, que haber tenido como la apertura para distintos géneros, porque a él le gustan distintos tipos de música y bueno, no, no le hubiera gustado quedarse encasillado en un género que después quizás se pierde o pasa de moda y ya no tiene más trabajo. For example, grunge would be one example. I know engineers who have been great in, in grunge at, at the time of Nirvana, and they probably uh, are out of are out of business. And before them, it was the ones who did the hair metal bands mm -hmm. that grunge killed. Mm -hmm. Before that, it was disco that got killed. So, yeah, and I know very successful people in those genres who, that was it. Claro, arti eh, ingenieros y productores que trabajaron mucho en esos géneros que después desaparecieron. Primero, el, el, dice la música disco, que después fue matada por el hair metal y después fue matada por el, eh, el grunge, y así, ¿no? Como que los géneros se van aniquilando unos a otros sucesivamente a medida que van pasando de moda. Entonces, si él hubiera quedado encasillado en eso, probablemente este, le hubiera pasado eso. Let me move on a few years time. Um, you became a kind of in the box fan was that a choice or was that uh just uh because uh, the technology led you to to be that uh both but i think it's also important to say that before i had a big console and lots of outboard gear i mixed in the box because that's all i had yeah. then i got some gear so i mixed hybrid Then I bought a Neve console, so I mixed on that. 
but the main reason for going into the box is that the console is very inconvenient. You can mix one song at a time and you can't mix anything else until they say the song is finished. And then even once they say the song is finished, it isn't finished. So then you have to recall that song and do something else. Yeah, bueno, dice que, eh, yo le pregunté si, si se había convertido en un fan de lo que se hace in the box, ¿no? dentro de la caja, porque o dentro de la compu, porque eh, finalmente es como él está trabajando en los todos los últimos años. Dice que eso pasó un poco por, 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 por ambas cosas, por accidente, o sea, por elección, pero también porque la tecnología lo llevó a eso, pero que también así era como él trabajaba antes de tener un montón de equipos, porque antes de tener equipos él tenía solamente una compu y hacía todo ahí adentro y después se fue comprando equipos y compró una NIV y una vez que tuvo más este, pudo expandirse eh, analógicamente hablando, pero después también llegó un punto que eso era muy inconveniente porque en la NIV solamente podía mezclar un tema por vez y después seguramente no estaba terminado porque lo entregaba y tenía que volver a hacer un recall porque finalmente el cliente pedía otra cosa entonces eso finalmente fue llevando a que la elección sea volver a in the box so you went back to in the box and what do you teach to your students mixed with masters the, the oh in the box in the box, in the box. Everything. this is my 10th seminar And the first two were on the console. I'm sitting right in front of a Neve VR. And then I came back for number three with a laptop. And that's it. Bueno, a sus alumnos, el Mixed with the Masters, les enseña a trabajar in the box, en la compu. O sea, las dos primeras las hizo con la Neve y la tercera la dijo, listo, vamos a la compu, vamos solamente con la compu y le funciona mejor. And um, so there is apparently no difference. Is your conclusion? Well, it's very different, but you can mix a record either way. Yeah, of course. Well, would you say that um, uh, is there any any particular disadvantage of working in the box? Anything that no. you can think about? No. No. No hay desventajas de trabajar in the box. <laughs> okay. Well, that's good. Um, Easy. <laughs> Um, well, of course, we have fans of in the box and out of the box. So yeah, <laughs> Hello. yeah, it's fine. I, my the way I think about it is, whatever either makes it sound the best to you, but more importantly, whichever one is more fun, because yeah. then and whichever one is faster, because then you are creative, and then you are just making it sound the way you want it to sound. It doesn't matter what you use. Y dice que en realidad no importa lo que uses, que lo importante es que sea divertido, que la pases bien haciéndolo y que puedas ser creativo, porque si no, nada de eso funciona y la parte más importante no va a estar. Um, si alguno quiere alguna, hacer alguna pregunta, por supuesto, puede levantar la mano. ¿no? Es, para eso estamos interactuando. Um, so, I have a question from one of the, the attendees. He sent it by email. And um, the question is, in your role as engineer, do you have a special methodology regarding your work with the producer? I mean, of course, every project is unique, but do you have yes. a special... I, I mean, every project is very different, and the producer role changes the most from project to project, but that means that your role changes. And I think the biggest thing is that you need to recognize what your role is on that project and that may have nothing to do with a different project even with the same producer so the biggest part of your job other than recording is to understand what your place is both with the producer and with the artist bueno, dice que no hay la pregunta fue si tiene alguna metodología especial para, en, con relación a su trabajo con el productor, porque todos los proyectos son diferentes, pero bueno, que si de alguna manera él establece alguna metodología. Y dice que en realidad lo más importante es establecer el rol que te toca a vos en tu trabajo con el productor, en tu relación con el productor y con el artista, como una especie de nexo, y que si eso está claro, eso puede cambiar incluso con el mismo productor, y hasta con el mismo productor y el mismo artista, pero en distintos discos, puede ser otro rol, pero que tenés que tener claro ese rol para poder de alguna manera establecer tu posición en el disco y, y, y ahí tenés claro cuál va a ser tu metodología de trabajo. Um, anything you would like to add to that? No. <laughs> <laughs> <That's okay. laughs> 
<laughs> More questions. Could you elaborate on the similarities and differences from the engineering point of view in your work with Rick Rubin in albums such as Audio Slave and Stadium Arcadium? I mean, very different albums, but the same producer. Yes, uh, both of those records were recorded on analog tape. I did not do the basic tracks. I recorded lots of overdubs. On Audio Slave, I edited all of the takes. They just played and played and played. 220 reels of two-inch tape. Wow. And then I would put it together and say, okay, this is the best version of that song. And they just said, okay, great and played overdubs like very weird to put that all together and have them go excellent stadium arcadium was also uh, recorded wait, 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 oh, okay I remember everything yeah, uh, yeah la pregunta fue si podía contar sobre las diferencias y, simil y similitudes desde el punto de vista de la ingeniería eh, en el trabajo con rick rubin que es un productor con el cual hizo discos él hizo discos con audio slave y con Red Hot Chili Peppers, discos completamente diferentes, pero a ver qué encontraba en común. Dice, bueno, los dos fueron grabados analógico, o sea, esa es una similaridad, similaridad o similitud, eh, pero en el caso de Audio Slave, grabaron 220 y pico de, de, de cintas de, uh, ¿was it half inch? No, two inch. Two inch, ok, of course, two inch. Um, en, en dos pulgadas, y eso él no, no hizo, digamos, lo que tuvo que hacer después fue hacer una selección de todo eso que se había grabado y, este, y elegir las mejores tomas. Entonces, eso ya fue su principal trabajo como ingeniero, dejarlos grabar, 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 grabar y hacer la selección de las tomas y elegir de eso que era lo mejor. Just one sec. Sí. Si es, si es nada que ver, espérame un segundo porque así terminamos con esta pregunta. ¿Es de otra cosa? Okay. No, no es lo mismo, pero. Ah, dale, dale. Dale. Que justamente, ¿cuál es la idea musical eh, que él busca, digamos, a la hora de seleccionar eh, esas tomas, digamos? ¿Cuál es la idea musical? So, based on uh, what criteria did you choose all the, uh, the, the takes? Was there a definite? <coughs> It was, concept? yeah. So, while they were recording, the engineer Dave Schiffman was taking notes. And he would also write down anything that Rick said. And then after the take, if the band listened, he would write down whatever they said. So I was handed 220 reels of tape and like a stack of notes like this. And then I went through and listened to every single take that was marked as being good. And I would listen to the first four bars of the first verse every single take. Wow. And it was like comping a vocal. Wow. Bueno, dice que lo que hicieron básicamente fue el ingeniero grabó las 220 horas y anotó en un cuaderno, supongo, en álbum de notas, este, todo lo que le iba diciendo Rick Rubin. ¿no? El productor le decía, bueno, esta toma está bien, pero tal cosa, esta toma está bien, pero tal otra. Entonces él recibió las 200, 220 cintas de dos pulgadas y un bloque así de notas de todo lo que tenía que revisar y después fue y escuchó cada, los primeros cuatro compases de cada toma para ver si este, digamos si iba de acuerdo con lo que estaba escuchando, con lo que, con lo que estaba anotado y supongo when, so when you made a final choice you, of course you, you had a full listen of every single take so it was like a pre-selection and then you made the final selection Uh, well, no, then I would edit. Oh, so okay. the best first verse or the best first half of the first verse, the best transition to the chorus, okay. the best chorus. Yeah, okay. like like comping a vocal. Yeah, of course. Claro, por supuesto. Me olvidé esa parte. Que dice que hizo un comping de, 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 de una, como si hubiera sido una voz, pero de toda una toma, de una base completa, por ejemplo, que agarraba, no sé, el primer... Eh, estribillo o el, el, el primer verso de, un, de, un, de una toma, de otra, de otra, y va seleccionando y finalmente armaba un comping con todo eso para cada tema. Eso le llevó muchísimo tiempo. How, how much time did you have? Did you take for that? It took me weeks. Weeks, semanas. Yeah. Bueno, y vas a preguntar algo, sí. 
Con la música. Ah. ¿Las tomas de las voces fueron grabadas en, el, en los discos de Audioslave junto a la música? So the, ¿O por verdad? So those takes included the vocals? Yeah, Chris sang with every take. It was just the basic tracks. And then after I put these together, if they liked it, which they liked all but one song that we worked on a little more, then they could do all the overdubs. So then Chris, Chris re-sang the record, but he sang with every single take. So that because that's how you know it's the right take, of course, how it feels. And was it basically a reference vocal, or, or did you ended up using any of that? Um, I think some of it we used, and the Chili Peppers is the same way. Anthony sings along to every take, and you keep usually with Anthony, it's the weird stuff, he just will start making things up, and that's the stuff you keep. But with Chris, I don't really remember what we kept, but I, I'm sure we kept some of it. Okay. Bueno, dice que, que las voces sí se grabaron, pero de referencia que en algunos casos se usaron algunas cosas de esas. Y comparando con lo que fue el de Red Hot Chili Peppers, que eh, Anthony grababa todo y algunas se ponía como a cambiar cosas y esas eran las tomas que usaban, porque eran las más interesantes. Um, so, would you like to tell us about uh, RHCP? Um, yeah, I mean, that, Stadium Arcadium was also recorded on tape. But that one, they would edit right after they recorded. So the band would just listen and say, let's use this part of this take, this part of this take. And then they would start overdubbing. And um, yeah, I don't know. Very, very creative. Obviously, John Frusciante, genius, doing a million things with overdubs. Lots of very speeding of the tape. So when you hear some of those guitar tones that sound very different it's because you would slow the tape machine down a fifth play the part and then speed it back up and things like that okay bueno eh, sí, trabajaron mucho con el speed, por ejemplo que hacían bajadas de, de velocidad de la guitarra que o sea obviamente los músicos eh, los, los peppers son absolutamente creativos frustrante puede hacer cosas increíbles pero que además trabajaban mucho eh, recursos analógicos como este, por ejemplo, la bajada de velocidad para poder eh, grabar, bajar de velocidad y después volver a subir, ¿no? Es decir, trabajar la, 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 este, la, el color, el timbre, de una manera completamente diferente a partir de técnicas como esa. Eh, back to the, to, to the audio slave. Uh, was that... Um, Did they work as a as a as an organic band? I mean, was it was it like um, um, I mean, can you could you feel like the the leadership of Chris, or was it like all the the members you know making this? No, all of them, all of them, and it was really interesting because usually people think of Chris as an amazing singer, but he's also an incredible guitar player mm -hmm. and an incredible songwriter so sometimes the rage against the machine guys would have a riff and chris would have the bridge the middle eight sometimes they wrote everything together sometimes somebody would have an idea but yes definitely a band okay bueno dice que en el caso de volví a audio slave porque me interesaba esto la el funcionamiento orgánico de la banda y le preguntaba si chris era como el líder eh, que tomaba todas las decisiones o si se tomaban grupalmente, dice que no, que se tomaban grupalmente porque además eh, lo que comenta es que Chris no solamente es un gran cantante, sino que también es un excelente guitarrista, entonces que en algún caso eh, Rage Against the Machine hacían los, los riffs de la canción digamos la parte principal de la canción y después él venía y metía sus guitarras en eh, el estribillo si alguno escuchó algo que yo me estoy olvidando levante la mano, porque puede pasar ¿eh? está yendo más, más rápido y me puedo olvidar de algo. Exacto. Bueno, eso, algo de eso dije. Um, so, um, I have one more question for you. Do you make significant changes in your workflow when working with artists such as Adele versus Metallica, for example? I think you answered some of that, but maybe it would be interesting since you work in the box, to see if you have any significant changes in your workload. 
Well, even on the console is the same as in the box. And no, I'm always mixing. And this, I think, is why I can work in different genres. I'm not mixing for the type of music. I'm mixing for the emotion listening to it. And you might use slightly different tools on different types of instruments or something like that, but the result is the same. Sí, dice que la pregunta fue si hacía cambios significativos en el, en el workflow, el flujo de trabajo cuando trabaja con artistas como Adele o Metallica, por ejemplo. Dice que no, que en realidad es lo mismo que si trabajara desde el punto de vista de, 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 de su flujo de trabajo, da lo mismo trabajar eh, en, un, en una compu que en una consola, y, eh, en el sentido de que no hay cambios significativos. En realidad lo que él hace básicamente es establecer su, su, su metodología de trabajo, pero no la cambia para eh, el artista, la cambia en función de la emoción, de lo que él está persiguiendo, que tiene más que ver con eso, y que a lo mejor puede ser con un artista o con el otro puede, puede aparecer esa misma, ese mismo rasgo. Y a lo mejor puede ser que trabaje con un artista que ya conoce y, y, no, y no aparezca, digamos. Eh, so, I, I want to cut uh, the, the, your conversation very much. Do you want to elaborate more on that? Sorry, I... Um, no, I think that is the main thing, is I treat all music the same because it's always what I want to hear and how I want to feel when I listen. Básicamente es lo que él, cómo él se quiere sentir y lo que él quiere eh, transmitir o oír eh, cuando está grabando. Cuando, cuando, en el momento que escucha, él quiere sentir eso, escuchar y sentir eso. Entonces, eh, para eso trabaja, básicamente. Y vas a decir algo, sí. Eh... Una pregunta, ¿cómo, ¿cómo es su relación con eh, la gente, los productores o productoras con los que trabaja? Si su decisión estética, su criterio, eh, está muy atravesado por, la, por el productor o productora o con el artista o la artista. So, um, the question is if your aesthetic uh, concept or your aesthetic decisions are uh, mainly influenced by the producer or by the artist? I guess the answer would be both, but... Yeah, it is both. And I, I think the important part of the answer is that you always remember that you're making the artist's record, not your own record. So the aesthetic has to be the artist's aesthetic, but the producer is involved, obviously. Mm -hmm. um, so you start by making it exactly what you think it should be, not necessarily what you want it to be. Claro, dice que básicamente, empezando de atrás para adelante, lo que él quiere es hacer lo que cree que debería ser, no lo que eh, pensás que debería ser, ¿no? O sea, como, como hacia dónde crees que debería ir la grabación, la producción que estás haciendo. Este, y... Sorry, was something from the beginning. Uh, I need... well, you're always making the artist's record. I mean, that's sí, the main. Exactly. Thing. Eso. Que es, está haciendo básicamente el disco del artista. Entonces, por supuesto, el productor va a intervenir. El productor es fundamental. Pero finalmente estás trabajando para el disco, para el artista. Entonces, es importante que te pongas en la piel de, de ese artista y, y, y que de alguna manera tu producción apunte a. a a esa, a esa emoción y a ese artista que está ahí parado queriendo decir algo. No necesariamente lo que vos quieras decir, sino de alguna manera colaborar hacia ese mensaje de la o el artista. Um, I have a very specific question for you. In the song Too Bad from Rival Songs, um, how do you achieve the fantastic sonic image from the drum kit? Is that something... Someone I'm a genius. <laughs> You're a genius. Um, a lot of that is the way it is recorded, actually. Um, I didn't record it. It was the band records live. They're all in the room. The bass amp was not very far away. So there is a lot of bass in the drum mics. And that made me think about the whole room as I was getting the drum sound. So instead of just the drum kit, 
it was the drums and bass together working like one big thing with the guitar. So it was all just one gigantic thing instead of individual instruments. Okay, but the bass was far away. Kind of, but not that far away. It was pretty loud. <laughs> <laughs> bueno, dice que, pero la pregunta era en el disco de Rival Sons, que hay una canción que se llama Too Bad, que quien preguntó esto decía, bueno, ¿cómo, cómo lograste esa imagen sonora, eh, esa imagen sónica, como le quieran traducir, eh, tan grande en la batería? Y dice que en realidad la, el, el secreto de eso fue básicamente la grabación, en la cual él no estuvo involucrado, pero que sí sabe que fue grabado con el bajo bastante lejos y bastante fuerte, por lo cual se metía, había mucho low, mucho peso en la grabación de la batería y estaba todo como muy contaminado, ¿sí? Y las guitarras también. Entonces eso de alguna manera le dio como un, una, una sensación orgánica que tiene más que ver con la grabación que con su trabajo. Um, so that's the secret, basically. I mean, to record everything together and very contaminated. Well, I mean, on that song, okay. it definitely helped. Yes. And um, was there any frequency range choice to make the uh, the drums live together with the bass? Do you remember that? No, but the, the big decision, usually if you have the room mics and they have a lot of bass in them, you would get rid of the low end so that it was just the drum kit and i didn't do that and it made the bass huge with the kick drum and that's why that works i think claro, dice que él no recortó en los room mics eh, el, el low end que es lo que normalmente hacemos para quitar un poquito de ese, esa sensación un poco boomy él dice que él no hizo eso entonces dejó el kick muy contaminado con el bajo y que eso le funcionó perfecto para esa canción por supuesto quizás no lo haría maybe you wouldn't do that in other more pop songs yes but also i think if you don't listen to everything when you start the mix and you're just going through the microphones you would be tempted to fix it mm -hmm. but fixing it would have broken everything claro, dice que en realidad él lo que no hizo fue ir a buscar canal por canal como estaba sonando cada track sino que directamente se concentró en el sonido total, el sonido general y eso es lo que evitó que se perdiera la magia, porque si él hubiera ido a escuchar cada canal como sonaba hubiera tratado de arreglarlo y hubiera dicho, no, esto tiene demasiados graves hubiera cortado, y ahí se hubiera empezado a perder esa sensación orgánica que tiene la grabación total um, Is there any Andrew Shep's secret? <laughs> no Maybe and if there were, yet. if there was a secret, would I tell you? No, maybe not. <laughs> But maybe it's not related to anything technical. It's just, uh, I mean, any human I don't think so. No, it's just very hard work. You know, it's, no, there's no, no secret, I don't think. Mm -hmm. Bueno, dice que no hay ningún secreto, que es básicamente trabajo duro, que, que si tuviera un secreto no lo contaría, este, pero que obviamente él no cree que haya ningún secreto. ¿Qué decías? Okay, no sé si quieres grabarlo porque... Just... No. No, para que te oigan los demás, más que nada. De, que, de equipamiento estamos hablando de in the box, siempre trabajando o no, o de equipamiento analógico, lo que sea. Okay. So, two questions. Um, first, the last one. What music are you listening to right now? Huh. Right now, what am I listening to? I don't even know. Um, <laughs> When you work on music all the time, it's very difficult to listen to other music. Like you're burned out when it's time. But I was, um, well, very out of shape and had lots of extra weight. So I started going to the gym and I've been listening to all kinds of things. So, but mostly things that I've already listened to in the past that I like that I haven't been able to listen to. And it's been very interesting because when you're at the gym, the last thing you want to do is think about the exercise. 
So I end up actually really listening to the music. Sometimes it seems like for the first time. Yes. But I don't know. Well, okay, you say that, and then there's one song I can think of that I'd never heard before. But which is which is called "She Let My Tires Down," and it's by a band called Tropical Fuckstorm. <laughs> Where are they from? I don't know. It came up on my my iPod like randomly. It okay. wasn't my like I don't know. Bueno, él dice que um que no le gusta en general escuchar mucha música por fuera de su trabajo porque generalmente termina con los oídos muy cansados y lo último que quiere hacer es escuchar música pero que hace poco, como estaba un poco pasado de peso empezó a ir al gimnasio y ahí sí, para no pensar en el ejercicio pues, escuchaba música y la disfrutaba y que salvo por esa canción que mencionó en general eran cosas que ya había oído antes pero que no había tenido tiempo de reescuchar eh, y la otra pregunta, ¿Do you remember any creative use of uh, any gear, uh, an analog or digital, that you can mention? Um, you can make any piece of gear distort, which is always good. Um, I like distortion. <laughs> I don't know. No. Um, I'm trying to think. I'm sure there are things... Like I have uh, an amplifier, a guitar amplifier that's made out of a cigarette box, it's and it sounds guitar amazing. Amplifier. It's a guitar amplifier, and it has a little tiny speaker, or you can plug a four by ten cabinet, and it's very quiet, but it sounds amazing. But it's actually made of a of a yeah. cigarette box. Marlboro one hundreds. Wow. <laughs> Bueno, dice que lo, cualquier cosa que produzca distorsión le va a gustar, porque a él le gusta mucho la distorsión, y que lo bueno es que cualquier equipo puede distorsionar. Eh, pero que ahora que se acuerda de uno que está hecho con una caja de cigarrillos, Malboro, eh, y que se le puede poner incluso un gabinete 4x10, y que eh, puede, este, efectivamente, eh, funciona como preamplificador de guitarra, tiene un pequeño parlantito incluso, y que está fascinado con eso. So, do you have it handy? Can you show it? No, no it's at home. I didn't ah, bring it. Uh, too bad. Uh, Alguno quería preguntar algo. Sí, hay un par de preguntas ahí. Sí. No, no anda el micrófono. Sí. Hola. Ahí. Ahí está. Eh, quería preguntarle sobre su experiencia trabajando en 99 Problems de Jay-Z. Este, quería preguntarle qué herramientas usó eh, para darle ese poder, esa potencia que tiene ese track. Okay, so the question is: working with Jay-Z on 99 Problems, uh, what. Um, las herramientas, básicamente. What tools do you, do you use to, to get such a powerful record? Um, I didn't record Jay-Z. I recorded all of the percussion and then I mixed. Um, that is a very, very simple mix. A 24 input Neve console, so the EQ on that console. One 1176 for the vocal. And then one Fatso the same company as the distressor yeah. and i bounced lots of things through the fatso so that used them as parallel and i muted them but there is nothing on the mix bus there's no automation nothing okay bueno dice que básicamente lo habrán entendido pero básicamente dice que eh, es una mezcla muy simple y que utilizó una consola nib de 24 canales eh, un fatso And what else? Fatso and 1176 for the book. 1176. Y dice que pasó todo por el Fatso varias veces y que después lo fue muteando, o sea, como para hacerlos en paralelo y después fue muteando. O sea que en realidad la mezcla para él resultó muy simple. O sea, no, no parece haber así como grandes trucos de magia desde el punto de vista tecnológico. Seguro que es la oreja mucho más que otra cosa. Sí. Okay. He is listening? Yes, he's listening. Oh, ok. Um, I wanted to ask you about the communication between sound engineers and musicians and producers, because the work of the sound engineering is like really technical, and the musicians and producers also have the, their technique, but it's a different language. So the question is, what can you say about communication between people that talk in different languages, technically speaking? Well The way I think, do you need to say the, the question? Sí, yeah. first? traducí la pregunta, así, así lo escuchan todos. Eh, Fer. Sí. 
Para que traduzca la pregunta. ¿Qué nos podía decir acerca de la comunicación entre técnicos y músicos y productores, teniendo en cuenta que hablamos eh, técnicamente lenguajes muy distintos? So I think the first thing is that even though it is a technical job, you don't need to talk to the artist or the producer about the technical part, ever. You just have to do the technical part and then they listen. So that language is for you. And if you're lucky and you have an assistant engineer, that's it. I think it really helps as an engineer to speak the language that producers and musicians speak. I think it's very good to be able to talk about the number of bars in the chorus. Where you're going to punch in, I'm going to punch in on beat three of the second bar. As an engineer, if you don't know what that means, it's very difficult to work with a musician. So I think it's more that you need to keep the technical to yourself and you need to speak when you should speak, which isn't all of the time, in the same language as everybody else. Bueno, eh, dice que en realidad lo, lo importante no es hablar técnicamente, sino hacer la parte técnica y que eso es tu trabajo. Y que después cuando te comunicas con el resto, ya sea el artista o el productor, lo importante es manejar el lenguaje de ellos. Entonces, o de ellas. ¿no? Entonces, podés eventualmente eh, hablar en, en, en eh, sé, compases o decir, bueno, acá eh, sé, claramente cómo se arma la estructura de una canción para poder manejarte en ese lenguaje tienes que tener muy claro ese idioma pero no necesariamente vas a expresar algo técnicamente, no vas a estar hablando en decibeles o en hertz porque quizás esa información no le dice nada a, a tu interlocutor sí es bueno que lo tengas y que lo domines para uso personal porque tu tarea es hacerlo, no necesariamente hablar en ese idioma eh, hay varias preguntas y no sé cuál estaba antes gracias, tengo dos la apunté para ser puntual. Si recuerda una canción con la que haya conectado personalmente fuerte con la letra y cómo impactó sus decisiones de producción, eso. Do you remember any song, any song that uh, you have been able to connect with the lyrics and how did it impact your decisions as a producer? Um, usually. I am not somebody who pays a lot of attention to the lyrics because two reasons. One, I just don't pay a lot of attention to the lyrics. I only pay attention when something bothers me, when I hear a word that sticks out or there's something strange. But also, usually, that is something that is not any of your business. It, it's the singer or whoever wrote the lyrics That is their business. But I will try and find out, well, what story are you trying to tell? Because then maybe there might be one word or something where I think we can make the story better. But generally, leave it alone. Claro, dice que generalmente no se mete, primero porque no le, da, no le presta mucha atención a la letra en general, pero por otro lado porque no es su trabajo, de alguna manera como que él siente que si hay alguna, algo que le molesta, ahí puede ser que preste más atención y esté como más atento, pero si no en general es algo que él considera que no tiene que meterse y que de alguna manera sí, quizás alguna palabra puede hacer que él empatice más, pero que no es algo a lo que él esté particularmente atento. No, sí. Gracias. No, nada. Sí, bueno, hay, hay, hay varias manos, por eso no sé, yo me pierdo. Con... Eh, yo quería preguntarle, a partir de que empezó a laburar más in the box, eh, o al menos en su mayor parte, eh, si pasa habitualmente por algún compresor eh, al imprimir la mezcla o al, o al enviar esa mezcla, o si envía esa mezcla 100% in the box sin pasar en ningún momento por... On ningún proceso hardware. Do you have any limiter or compressor that you would like to um, you usually uh, go through when uh, printing the mix? Or you just uh, send it as is? No, I have a limiter. Uh, the um, Newfangled Audio Elevate. Mm -hmm. It's a fantastic limiter. 26 band limiter with um, transient reconstruction sort of thing. Yeah, it's very transparent and flexible. Bueno, dice que tiene ese limitador, el Newfangled Audio de Elevate, que eh, 
es muy transparente y que en realidad uh, do, do you use it like a lot or is just a very subtle thing that... uh no it because the way i mix is lots of parallel compression mm -hmm. but very little compression on the tracks mm -hmm. so that means if there are drums the kick and the snare transient is all the way down to the mix bus with no compression so on the transients there might be eight decibels of limiting but then in between it's very very small amount usually claro él hace compresión paralelo entonces comprime mucho por ejemplo 8 o 10 db los transientes en el kick y el snare pero normalmente el resto no y entonces este, no, no 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 tiene mucha necesidad de, 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 de un limitador muy fuerte a la salida o sea que el uso es bastante moderado Um, was there any other, hay un montón de cosas, de preguntas, sí. Justo me tocó. Eh, la pregunta es, cuando comienza una mezcla, eh, por supuesto, después de escuchar todo y ver por dónde arrancar, si tiene alguna parte donde siempre le comienza, le gusta empezar, tipo si el bombo y el bajo, o por dónde empieza, para poder después armar todo el, el conjunto. Do you start the mixes pretty much the same way always? Like uh, drum, I mean, uh, kick and snare, or do you change it all the time um no i start pretty much the same way i listen to the rough mix while i prep the session so i know what it sounded like and at the same time okay let me solo the guitars and figure out which guitar is playing that part that i just heard then usually i will start with the drums because it is the biggest number of tracks that is supposed to be one instrument But I think very quickly, you have to get all of the instruments in, except maybe the vocals. You can leave them out if you're good at mixing and know you're leaving room for them. But you need to make decisions about one instrument based on what all the other instruments sound like when you change it, because they all interact. Claro, dice que normalmente empieza por la batería, que generalmente usa el mismo, el mismo itinerario, eh, y que le gusta mezclar en general todo menos las voces, porque, le, porque sabe que lo va a hacer bien y que va a dejar lugar para las voces, que después no es que no, no le va a quedar espacio. Entonces trabaja con, con todo el resto y en general a, eh, comienza por la batería, que es, donde, que es el que tiene el mayor número de canales que pertenecen a un mismo instrumento. Estoy haciendo las traducciones un poquitito más abreviadas porque la mayoría entiende y para no perder más tiempo, pues se nos va a ir la hora. Sí, eh, al, ¿quién tenía el micro? Ahí. Hola, eh, yo quería preguntarle si tipo se casa con algún plugin, siempre hablando in the box, uh -huh. o si depende del estilo también, usa siempre como el mismo set, o cómo se maneja digamos, con el tema de los plugins. Uh -huh. So when uh, going to the, the use of the plugins, do, do you have a, like your favorite ones, or is like you're changing your selection depending on the project completely? Um, no, no, I have my favorites. So I have a template, which has lots of the parallel stuff that I use all the time. And those are lots and lots of different plugins. But when I'm working on a song and I'm putting plugins on individual tracks, my omni-channel, 99% of the time, because it does lots and lots of different things. And I know it really, really well. And there are a few other plugins because... I own thousands of plugins now because I have to. People like, send me something to mix, I buy plugins. Like you. <laughs> no, it's part of my job. So every part, every time I mix a record, I have to spend some of the money buying the plugins that I didn't already own. And it's great. It's great. But it means that I have so many plugins, I can't pretend that I know them all very well. Dice que, bueno, tiene tantos plugins que además tiene que comprar permanentemente. Cuando empieza un proyecto nuevo que lo requiere, va y los compra y tiene miles de plugins, literalmente. Entonces, dice que tiene sus favoritos y tiene un template en el cual eh, ya tiene muchos de esos plugins insertados, pero que obviamente este, después puede agregar otros a voluntad. Simplemente eso le define como una plantilla de uso básico. No, de, de, no, no puede pretender conocer la cantidad que tiene, que son infinitos. Eh, bueno, ahí, acá había una mano levantada hace rato. Ah, vos, ya. Dale. Hi, Andrew. Do you ever get stuck in a mix? And what kind of solutions do you find if you are not finding like the perfect sound you're looking for? Was ever any situation in your life that uh, you left a mix 
Traducila, por favor, así. Si a veces se llega a trabar en alguna mezcla, ¿qué soluciones se encuentra y si hubo alguna situación en su vida en la que tuvo que abandonar alguna mezcla? Um, I have never quit a mix because I couldn't do it, but I have quit a mix because I don't like the way the project is going because of the people or something like that. Or I do a mix and they don't like it at all and want me to do something that I don't understand, that I'm just the wrong person. But I get stuck all the time and you have to go away and come back. Sometimes you have to start over, but usually if you go away and then come back, you hear what's wrong and then you can keep going. Desde que nunca abandonó una mezcla porque no, eh, no, no supiera dónde ir, sino que abandonó la mezcla en otros casos porque quizás el artista le estaba pidiendo algo que él no entendía y que entonces no era la persona correcta para ese proyecto, pero más por una cuestión de, de, de incompatibilidad que por él mismo no saber qué hacer. Y que, por otro lado, bueno, cuando pasa eso, él dice que se queda trabado muchísimas veces, que todo el tiempo le pasa, que entonces lo que hace es dejar un poquito, ¿sí? se, se retira y vuelve a escuchar. So, how much time do you spend, I mean, when you get out of the project and come back, it's like, how much time? A month or, be... or two hours? Either. Either. It could be either. When I mix a record, I mix all of the songs at the same time. So... I can just close the song and work on another song and then I could come back. So it might be 20 minutes or it might be three days. Claro. Dice que el tiempo que pasa entre que deja algo y lo vuelve a tomar puede ser cualquiera entre dos horas y un mes. Porque en realidad él este, mezcla varias canciones al mismo tiempo, entonces está constantemente dejando un proyecto, tomando otro, volviendo y, y así, como de esa forma la dinámica le funciona mejor. Pero hay un montón de preguntas y acá hay gente que tenía. Sí, después. Él. Sí. Dale, dale. Ah, dale. Hi, Andrew. Uh, I have a question um, about um, uh, any advice. Uh, I, I'm, I'm going to ask you for an advice. Dale. Uh, any advice on working in a multi-mixer album as you did in Stadium Arcadium? Multi-mixer what? M multi -mixer um, album. Working with that with another mixer. Yeah, with, when there's more more than one yeah. mixer. Yeah. Yeah. Any advice on this one? Do you need to say the question again or not? No, I, I just es, wanted advice. No, en, en español decirlo para que la gente Comentarlo, decirlo en español para que tú... Ah, sí, sí, hay un, hay un consejo eh, en... Sí, pero cuando se me... trabaja con álbumes... Que mezclando, tienen... claro, sí, mezclando un disco con, con otro mixer. Eso. Um, there's nothing specific, like with uh, Stadium Arcadium, the Chili Peppers have a sound, and they and Rick Rubin were approving the mixes, so if there was anything that wasn't right, it usually wasn't because it sounded too different. It was just the mix wasn't right yet. And then at the end, there are some people who can tell the difference and they know who mixed each song, but people who don't mix for a living have absolutely no idea. And generally, it doesn't matter. Eh, bueno, dice que en general, por ejemplo, en el caso de los Peppers, ellos trabajan como un grupo aprobando las, las mezclas o las canciones este, sí, grupalmente, pero que este, en general no es porque no se parezcan una a la otra, sino porque alguna mezcla no está bien, simplemente, que tiene más que ver con eso. Eh, y... Dale, pues... I've got a question which is more related with the music rather than the mixing process itself. I want to ask you, you've mentioned that you worked alongside different genres. So I want to know how sure you are confident when you're putting something in the industry which is completely new. In my case, I know you, you've worked with Adele on the album 21, which was something at that time that I've never heard before. But in fact, it impacts. So I know what advice do you have for our new generations of music putting things new básicamente lo que le pregunté es que, qué consejo nos tiene a nosotros cuando pone algo nuevo en la industria que nunca se escuchó o sea cómo sabe si va a impactar o no y si va a funcionar I think that the the artists that do something that is new they don't do it because they think that it is new 
sometimes, you know, they're chasing something and trying to be different, but usually it's just what they hear in their head. And some people hear other people's music in their head and then change it through their own way of being an artist. And some people just hear something that has never been done before and they work and they work and they work until that's what's coming out of the speakers. But it's just all about the artistic vision. Claro. Este, bueno, dice que en general los artistas que, que escuchan algo, que, que hacen algo nuevo, no es porque quieren hacer algo nuevo, porque les sale así, porque escuchan algo en sus cabezas que al, nadie escuchó antes. Entonces eh, tienen esa, esa visión o esa eh, audición, sería, eh, de, de algo completamente nuevo y en algunos casos es algo traído de otros, pero que ellos lo transforman de acuerdo con su propia eh, identidad y que trabajan y trabajan y trabajan hasta que eso sale por los parlantes. Um, yo, sí, yo, solo un minuto. I, I wanted to ask you something about uh, immersive audio. It's a quick question that I wouldn't like to let go. Um, are you a fan of immersive audio, let's say Dolby Atmos, etc., or are you against that? Uh, no, I'm a fan because sometimes people pay me a little bit of money to do it. I like it, um, but there are problems with the way people listen to it right now. But I think that will get better. There will be more equipment that people can afford to listen at home and get a little bit of the experience. The headphone version of it will get better and better and better. Um, so I love it when I get to sit inside the speakers and listen to it. But as a consumer thing, there are still some very big problems. Le pregunté si era fan o en contra del audio inmersivo y me dijo que es fan porque hay gente que le paga algo de plata para poder hacerlo y además dice que bueno, que en realidad eh, el concepto está muy bien que todavía hay problemas en, básicamente en la parte final en donde la gente lo escucha porque todavía no está completamente desarrollada esa cadena y que eso se va a poner cada vez mejor con el paso de los años ¿Alguien tenía el micrófono en la mano? sí eh, Bueno, mi pregunta es volviendo al tema de los plugins y es más de fan. Quería preguntarle cómo empezó su relación con la gente de Waves y cómo fue el proceso de desarrollo de sus plugins, si lo fue probando y en qué se basaron, más que nada. So the question is about your own plugins and uh, how did you develop your relationship with Waves and uh, how much involved were you in your uh, in the process? Um, I've known the people at Waves for a very long time from beta testing and then just meeting them at trade shows and things. But um, I was very, very involved in all of the plugins that I have made. The first one was their idea, but I'm the one who listened to every version of it until we liked it. And then the next two were things that I basically designed and then they wrote the code to do it and helped with the interface, but especially the channel strip. That was my dream. I wanted that channel strip and they let me build it, which was fantastic. Bueno, dice que la relación con Waves viene hace un montón de años, que han hecho muchas cosas juntos y que en el caso de los plugins él estuvo muy, muy involucrado, que si bien el, el primer desarrollo fue una idea de Waves eh, donde él se involucró, después eh, él cada vez se involucró más y hasta el channel strip que es básicamente su idea, su baby y que él decidió este, hacerlo eh, realidad y que Waves lo colaboró en todo lo posible para que eso fuera realidad pero que originalmente ya eso era una idea un deseo que él tenía sí. sí, yo le quería preguntar ¿cuál fue el momento en su carrera que marcó el quiebre, digamos, de ser uno más a ser un tan reconocido y cuál fue el disco o la canción que, que marcó ese quiebre digamos? ¿Puedes you un momento en tu carrera cuando empezaste a ser realmente conocido? And do you remember any song, any particular song or project? That... No, I mean, there were, I like to think my career is a very steady climb, but there were certainly things, 99 Problems, Adele, Chili Peppers. But then there are things where I always like to know why a band wants me to work with them, an artist wants me to work with them, and they will say a record that's very surprising like that I don't think anybody has even heard. So I think everybody has their own idea about things that I did that are important. Do you ask the your your potential client uh, why did they pick you? 
usually only after we've been working together for a while. If I can't figure it out, like it makes no sense to me, then I ask. <laughs> Um, bueno, dice que hubo algunos puntos importantes como Jay-Z, como Dell, como los Peppers, pero bueno, que él cree que su carrera es una, es una rampa ascendente, eh, como más bien que, sin, sin grandes picos, pero como permanente, y que bueno, que también cuando se encuentra con un artista, él quiere saber por qué, lo, entender por qué lo llaman a él, porque en general a veces es claro y a veces no tanto, y cuando no tanto, entonces por ahí se lo pregunta pero siempre un tiempito después, no inmediatamente. Sí, eh, sí, acá estamos. Eh, ah. Sí. Uh, Andrew, we are on time, but do you have like two more minutes? Sure. Ok, thank you. Eh, sí, acá. Eh, me gustaría preguntarle qué relación tiene con el feedback de los trabajos que él hace. ¿Qué tipo de feedback valora de colegas, del cliente, de los productores? ¿Y cuáles siente que le sirven más y cuáles? No tanto. What is the feedback you value most from producers, colleagues, uh, you know, the, the audience, from your own work? Um, you mean from my career, not on a particular... Well, maybe you, you put out the record and uh, what feedback would you value? Yeah, I mean, the, the first thing is the artist, that they like the record. Mm -hmm. That's always amazing. That I've made some records that are not the most popular record that band has made, but it's their favorite record. And to me, that's the most important. Okay. And then after that, it would be just listeners. If listeners like the record, then that's amazing. Yes. Bueno, dice que básicamente lo que más le importa es que el artista sea, esté contento con el disco, que hay discos que hizo que no son los discos más eh, conocidos de tal o cual artista, pero son los favoritos de esos artistas, y eso para él es muy importante, y es lo que realmente lo, más lo mueve. Um, ¿Qué más dijo? <ríe> ah, claro, y que después de eso viene la audiencia, exactamente. Eh, ya les dije, no soy traductor profesional, así que me la vengo bancando. Um, así que bueno, eh, después de eso sí, que al público le guste, por supuesto que es un gran, un gran desafío y un gran, este, una satisfacción muy grande. Andrew, we all want to thank you so much with a big round of applause. Thank you. Thank you very much. The worst part is that as soon as you start clapping, Zoom mutes the audio. Dice que Zoom mutea el audio cuando empezamos a aplaudir, así que... So, you, you didn't hear that? No, but I saw it. Okay. Very, very nice. Thank you. <laughs> Un genio. You have a full room here. Awesome. Yes. So, thank you so much. Okay, a... thank you very much and great questions. Gracias a todos. Nos vemos. All right, muchas gracias. ¿Cortas vos?